Well, the popular expression, seek and you shall find, found in the so-called New Testament, is actually a transposition of wisdom found in the Oral Torah. Rabbi Yitzhak said, if a person says to you, I have labored and I have not found success, do not believe him. Similarly, if he says to you, I have not labored, but nevertheless I have found success, do not believe him. If, however, he says to you, I have labored and I have found success, believe him. End of quote. The concept emerges in Sefer Mishle, the book of Proverbs, where it says, I love those who love me and those who diligently seek me will find me. Well, this is certainly true in many aspects of life. And as I have found today, as I was digging a little deeper into the life of Rabbi Yekuziel Yehuda Havelstam, the Klausenberger Rebbe, I found a neat little video on the hospital he established in Israel. I have decided to upload it here as more supplementary material to episode 15 of Insight into the Jewish Sages. I've also added a very moving section after that video where the Rebbe in his own words relates an incident that occurred in a concentration camp. The subject deals with his refusal to eat non-kosher food in the camp which is extremely interesting because eating non-kosher food dulls the spiritual senses, as it were. And it is something that is a very huge part of Torah observance, and many people often overlook it. Anyway, I hope you enjoy these two little segments in this video. Bye for now. When I came in the 80s, I was very impressed by the fact that a Hasidic rabbi would build a hospital. He was a very kind, very good-hearted, and very open person. And I was lucky enough to know him while he was still alive. He wrote of how he viewed this hospital should be run, the excellence in professionalism, nursing and medical, at all costs, you should respect life and you should maintain life. The patient had a say and should be involved in his care. There was a special presence here, special aura that was connected to the love of life, to the quality of life that we were expected to give to our patients. And it was very much connected to uh, the Rebbe's past experiences during the Holocaust. There was a death march. The soldiers came and they shot the Rebbe. They shot him in his hand and he dropped on the floor and acted he was dead. As soon as the soldiers and the prisoners left, bleeding profusely, he got up and he saw a tree next to him. He tore off a couple of leaves and branches and he made a tourniquet and this way he stopped his bleeding and actually saved his life. And at that very moment, he made a vow. Holy God, if I ever get out of this live hell, I promise I am going to build an institution to heal the sick, to alleviate pain. The Rebbe recruited the whole staff and spoke to them. I do not expect of you to be religious, but to be compassionate to the patients, to treat each patient like it's your own child. This hospital is different. The Rebbe instilled in each and every person that ever came to work here a love for humanity. You love a non-Jew as much as you love a Jew. We must save and heal a human being, no matter who the human being is. And we committed ourselves to this task, and this is the same policy that's followed in Laniaro Hospital till this very day.
mit der Zeit noch, wir haben aber noch nicht der Zeit. Ich bin gewesen in der Lage, aber ich habe drei Fisch nicht gewollt essen. Also ich bin nur nicht mehr kein Auschwitz, ich bin fertig. Wir müssen uns bald auch nur nicht finden, begonnen, und nun fängt sich schwungen, mit den Afrikis. In getrieben Aran, in Lager, kann auch schwitzen. Mit so umgekehrt kann auch schwitzen, gewesen, der Frieden, Zähne, hat mir gebrennt zu essen, dann essen, was hat geheißen, das ist fleischig. Das ist sie gewesen, fleisch, das ist sie gewesen, ich streue, weiß ich nicht. Aber so hat es geheißen. Nun hat die Laufen jeder essen. Hab mich hochgeschleppt. Ich habe kein Sessen, kein Sessen. Ich treibe es, wenn ich esse, was rettet es. Ich hätte Essen treibe es, über dem Rusche. Leute, da wird man alles siegen damit. Kollasche, Liebe, Riech, Beneibisch. Er hat noch Essen treibe es auch. Kann ich gewollt sein. Aber ich habe sie fast fertig am ganzen Tag. Frage, ich bin nachher schon sehr schwach geworden. Ich gelegen, ich hatte keinen Daumen gehen. Ich habe es verdrückt, ich schreibe noch weiter, aber da können wir gar nicht mehr essen. Und ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Ich sitze dort. Der Brack hat sich ausgelegt. Kein Mensch ist schon nicht gewesen dort. Und wir blieben allein. Blitzling hat sich in meinem Gefentag gefallen mit Drehung. Ich lege nicht zu weinen, kein Mann ist. Drei bis der Bild, also ist es anders heute. Wieder drei bis der Bild bin ich auch zufrieden. Aber damals, ich habe es mit tun. Als ich umfange zu weinen, aber ich nicht überhöre. Alles, was du mir ziehen kannst. Ich bin geblieben, nackt, die Geburt, wie ich sehe. Und ich schiere, und nun, und hier, und nun, wo nicht, dann liege ich über die Gehäuern da. Da ich kein Essen treib ist, ich will nicht essen, ich treib es, weil ich mache. Ja, wie ich war immer, also ich dachte, dass in der Brack allein, kommt zu läufen, eine, ist ein Schloss mal gerufen, Und ich sei ja erschrocken, weil man nicht getut, wie es nahm es Abu. Der Abu hat nur der Wald geharriert. Er hat am Nord gewiss, dass ein das Abu auf dem Wald hat gebrannt. Gemeistens. Na, 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 sie bezahlen. Und ich sei ja erschrocken. Und da war ich ihm noch ein Schubier. Ich hab ihm nicht gehalten, dass ich da jetzt einer bei der Tier war. Da war er doch mehr. Verhalten kann man sich nicht. Hat sich gewiss, es ist ein SS, es ist ein Kapo, wer du siehst. Mir sich sich ein zu der Tier. Ich komme zu ihr zu der Tier, ich stehe dort nach einer Mensch. Er sagt mir, sucht es mal, der Gestand über Ufe, wie ein Eier zu fetten. Ich kicke ihn um. Wie weiß der, als ich bin du, und er weiß, dass ich schon auf ihre Masse fette. Der Heilige schon auf, so ist der Junge alleine. Sag ich ja, du sagst so ein Leid, ja. Du hast doch aber gebrannt, bereut, mit der Telemarmelade. Ich soll Tumbus essen. Ich kicke um, weil ich mit mir da muss, dort nach dem Geld, eine halbe Million, das ist gut nicht. Er war nicht mehr Bräut, er sagt, wo ist Bräut, mit der größten Teller oder Marmelade, du hast dir drückst auf einem Geiz essen. Also, hehehe, wo macht man ja schon gewesen? Ich dachte, ja, ja, ich habe kein Buch, was du auch hörst. Ich dachte, du auch, du, der Heilige Beschäfte, für wie er da gewiss, dass ich bin in Auschwitz, und er geht mir bringen, Brot zu essen. Wird er gerecht, 
Ich bin nicht aus dem Getreifes. Damals auch hat man mal Kabel geweint. Auf Bus haben wir gesagt, Bus sind die Welt Treifes und ich nicht aus dem Getreifes. Hat der Eifel, der geht mal Kusche, Brötz, Hass mit Marmelade, wo es gegessen hat, hast du schon ein Treifes. Da haben wir schon gesagt, ein bisschen Wasser zu waschen. Natürlich ist es da ein. Und dann hast du gemacht, Kiddisch für ein Brötz. Kiddisch hat er nicht gewaschen gehabt, um uns Kiddisch zu machen. Ich habe es vertut. Der Mensch habe ich mehr nicht gesehen, kein Mut nicht. Ein Mut hat mir geweint, das Brötz. Mehr nicht. Nein, ich hab mir das gehofft, ich bin ein ganz Jahr bei dem Ruschen. Ein Befehl, ein Heides, ein Halle, ein Echet, mein Fall auf dem Rüber, wo es Busse bei mir doch gegangen. Wie viel Mal hat mich dort hinbringen, wie viel Mal ich bei mir gelegen muss, aber ich hab es doch gelebt. Und drei Füße, nur eine Weile ist, und ich kann mal 80 Mal umgehen, ich hab es doch. Und was war gehitten für ihn?